தேசிய தன்மை அடிப்படையில இந்தியா பிரிக்கப்படல மாறா மதத்தை தேசிய தன்மைக்கு சமமா கருதி இந்தியா பாகிஸ்தான் அப்படிங்கிற ரெண்டு நாடுகள் உருவாக்கப்பட்டன ஏகாதிபத்தியமும் இந்திய பெரும் முதலாளிகளும் ஏற்படுத்திக் கொண்ட இந்து சமரச ஒப்பந்தத்துல மத அடிப்படையிலான பிரிவினை அப்படிங்கறது கடுமையான விலையா அளிக்கப்பட்டிருந்துச்சு இந்து முஸ்லீம் ஆகிய இரண்டு மத பிரிவினரும் இந்தியாவின் ஒவ்வொரு செயற்கையான எல்லைகள் மூலமே இந்த பிரிவினை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது இந்தியாவை விட்டு போகும்போது வெள்ளைக்காரங்க வச்சுட்டு போன அந்த நெருப்பு இன்னைக்கு வரைக்கும் கொழுந்து விட்டு எரியுது மற்ற மாநிலங்களுக்கு வழங்கப்படாத அந்த காஷ்மீருக்கு மட்டும் ஏன் வழங்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி பிஜேபி உட்பட பலர் கேட்கிறாங்க அங்க நிலவக்கூடிய பதட்டமான சூழலுக்கு பின்பு இந்த அந்தஸ்தும் தான் இந்த அந்தஸ்தை வழங்கக்கூடிய முன்னூத்தி எழுபதாவது சட்டப்பிரிவு தான் காரணம் அதை நீக்கிட்டோம்னா பிரச்சனை தீந்துரும் அப்படின்னு சொல்லி குருட்டித்தனமா நம்பிட்டு இருக்காங்க காஷ்மீர் சமஸ்தானம் இந்தியாவுடன் இணைந்த வரலாற்று பின்னணியை கூட அறியாதவர்கள் பிஜேபியின் வாதம் சரிதானே அப்படின்னு சொல்லி என்ன கூட வாய்ப்பு இருக்கு நாட்டு பிரிவினைக்காக மவுண்ட் பேட்டன் திட்டத்துல சமஸ்தானங்கள் இணைப்பு பற்றி கூறப்பட்ட ஆலோசனை இருந்து இதை பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை அணுகணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு சில விஷயங்களாச்சு கொஞ்சமாச்சு புரிய வாய்ப்பு இருக்கிறது இந்தியா விடுதலை பெற்ற போது அறுநூத்தி ஒரு சமஸ்தானங்கள் இருந்தன அதில் ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு சமஸ்தானங்கள் இந்தியாவோடும் நாற்பத்தி ஒன்பது சமஸ்தானங்கள் பாயசனோடும் இணையம இணைய வந்து ஒப்புதல் தெரிவித்தன ஆனா மத்த மூணு சமஸ்தானங்கள் அப்படிங்கிற மூணு சமஸ்தானங்கள் வந்து நான் யார் கூடையும் சேர மாட்டோம் தனியா இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போட்டுச்சு ஜுனாகர் சமஸ்தானம் ஹைதராபாத் சமஸ்தானம் காஷ்மீர் சமஸ்தானம் ஜுனாகர் சமஸ்தானத்தின் நவாப் தனது சமஸ்தானத்தை பாகிஸ்தானோடு சேர்ப்பதாக அறிவித்தார் இந்துக்கள் அதிகம் இருந்த இங்கு பெரும் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்ட பிப்ரவரி ஏழுல இந்திய அரசாங்கம் படைகளை அனுப்பி மக்களிடம் நேர்முக வாய்ப்பு வாக்கெடுப்பு நடத்தி இதை இந்தியாவுடன் நீக்க வச்சது ஹைதராபாத் சமஸ்தானம் வந்து மிகப்பெரியது இங்க மன்னரா இருந்த நிஜாம் இந்தியாவுடன் இணைவதை விரும்பவில்லை ரஜாக்கர்கள் என்னும் பெயர்ல வந்து அவங்க வச்சிருந்த இராணுவத்தை வச்சு போர் தொடுத்தாங்க முஸ்லீம்கள் அல்லாதவரையும் அப்புறமா அவங்க கீழே வந்து விவசாயிகளையும் வந்து ஒடுக்க நினைச்சாங்க ஆனா இதுவே இந்திய ராணுவம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல செப்டம்பர் பதிமூணாம் தேதி ஹைதராபாத்துக்கு நுழையுது ஹைதராபாத்ல நுழைஞ்சு அந்த சமஸ்தானத்தில் ராணுவத்தை அடிச்சு நொறுக்கிட்டு தெலுங்கானா விவசாயிகள் போராட்டத்தையும் ஒடுக்குது ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் வருஷம் ஜனவரியில இந்தியாவோட சேர்றோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வழி இல்லாம மன்ன நிஜாம் வந்து கையெழுத்துறாரு ஜுனாகத் ஹைதராபாத் சமஸ்தானங்கள் பெரும்பான்மையாக இந்து மக்கள் வசிப்பையாக இருந்துச்சு ஆனா மன்னர்கள் முஸ்லீம் காஷ்மீர் சமஸ்தானத்துல வந்து தொண்ணூறு சதவீதம் முஸ்லீம் மக்கள் இருந்தாங்க ஆனா மன்னர் வந்து இந்து வம்சம் இந்து டோக்ரா வம்சத்தை சேர்ந்த ஹரிசிங் ஹரிசிங்கின் மூதாதர்களுக்கு காஷ்மீர் அரசுரிமை வந்தது வேடிக்கையான ஒரு விஷயம் அன்று காஷ்மீர் பஞ்சாப் சமஸ்தானத்தோட ஒரு பகுதியா இருந்துச்சு சீக்கியரோட கட்டுப்பாட்டுல அது இருந்துச்சு டோக்ரா வம்சம் சேர்ந்த குலாப் சிங் அப்படிங்கிறவர் வந்து சீக்கிய மன்னர் ரஞ்சித் சிங் என்பவரிடம் வந்து இராணுவத்துல பணியாற்றி அவரோட சதி வேலைகளுக்கு துணை நின்று விசுவாசமாக பணியாற்றமைக்காக காஷ்மீரின் பகுதியில இனாமாக பெற்ற இலவசமாக பெற்ற இதன் மூலம் தன்னை வளர்த்து கொண்டு சீக்கியரையே தோற்கடிக்க பிரிட்டிஷாருக்கு துணை போனார் பஞ்சாப் சமஸ்தானத்தை கைப்பற்றிய பிரிட்டிஷ்காரர்கள் இழப்பீட்டு துறையாக எழுவத்தி அஞ்சு லட்சம் சீக்கியர்கள் கொடுக்க வேண்டும் எனவும் இல்லைன்னா காஷ்மீரை பிரிட்டிஷ் பிரிட்டிஷாருக்கு விடுத்தரணும் அப்படின்னு சொல்லியும் நிபந்தனை வச்சாங்க எழுவத்தி அஞ்சு லட்சம் தர பஞ்சாப் சமஸ்தானம் ஒப்புக்கிட்டாலுமே அதுகிட்ட கொடுக்க காசு இல்லை ஆனா அந்த நேரத்துல குலாப் சிங் தொகையை தன்வதார முன் வந்ததால் காஷ்மீர் அரசுரிமையே குலாப் சிங் வம்சத்துக்கு போயிடுச்சு குலாப் சிங் மகன்தான் ஹரிசிங் காஷ்மீர் குலாப் சிங் வசம் வந்த வந்ததுக்கு பிறகுதான் அமிர்தர் சரஸ் ஒப்பந்தம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாப்பத்தி ஆறுல இந்த ஒப்பந்தம் போடப்படுது ஒரு விற்பனை பட்டத்தின் மூலமா அரசுரிமை பெற்ற மன்னர் ஹரிசிங் காஷ்மீர் இந்தியாவுடனோ இல்ல பாகிஸ்தானோட சேர விரும்பாம தனியா சுதந்திர நாடா இருக்கதா அவர் விரும்பினாரு ஆனா ஜூலை மாசத்துல மவுண்ட் பேட்டன் அப்புறம் வந்து ஹரிசிங் ரெண்டு பேருக்கும் சில சந்திப்பு நடக்குது இதுக்கு அப்புறம் காஷ்மீர் வந்து பாகிஸ்தான் கூட தான் நினைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மவுண்ட் பேட்டன் சொல்றாரு ஆனா ஹரிசிங் வந்து அதுக்கு சம்மதிக்கல மறுபக்கம் ஹரிசிங்கின் ஆட்சி மக்கள் விரோதமாக இருந்துச்சு மன்னரின் கொடுங்கோல் ஆட்சிக்கும் வெள்ளை ஏகாதிபத்தியத்துக்கும் எதிராக வந்து மக்கள் போராடினாங்க முஸ்லீம் மக்கள் இரண்டாம் தர குடிமக்களாகவும் நில மானியங்கள் வழங்குவதில் பாரபட்சம் காட்டப்பட்டும் சொத்துக்களை வாங்குவதற்கு போக முடியாமலையும் வந்து மரங்கள் கூட வெட்ட முடியாத ஒரு நிலைமையில தான் இருந்தாங்க அந்த அளவுக்கு துன்புறுத்தப்பட்டிருந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு முதல் மக்கள் போராட்டம் தீவிரமடைந்தது மக்கள் போராட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னு முஸ்லீம் மாநாடு என்ற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல தேசிய மாநாட்டு கட்சி அது உருவெடுக்குது தேசிய மாநாட்டு கட்சி மன்னருக்கு
பிரஜா பரிசு அப்படிங்கிற பேர்ல தான் ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஒண்ணுல காஷ்மீர்ல செயல்பட்டு வந்துச்சு காஷ்மீர் இந்தியாவுடன் இணையக்கூடாது அப்படிங்கறதுல ஆர் எஸ் தலைவர்கள் அன்று கடுமையா வலியுறுத்தினாங்க வெள்ளையர்கள் காஷ்மீர் பகுதியை இந்தியாவுடன் இணைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாகிஸ்தானோட இணைக்க வேண்டும் சொல்லிட்டு ரெண்டு பக்கமும் கேம் ஆடிட்டு இருந்தாங்க பாகிஸ்தான்ல போய் பாகிஸ்தான் கூட இணைக்கணும் இந்தியாவில போய் இந்தியா கூட இணைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பக்கமும் கேம் ஆடுறதுனால ரெண்டு பேருக்கு முடியல போர் வந்துச்சு இந்த போருக்கு முக்கிய முக்கிய காரணம் அவங்க தான் இந்த போரை தூண்டி விட்டதும் அவங்க தான் ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வடக்கு புற வடமேற்குல வந்து சண்டை நடக்குது காஷ்மீர்ல வந்து அவங்க வந்து நுழைறாங்க மன்னர் ஆட்சியில் இருந்து மக்களை விடுவிக்க என்று கோஷத்துடன் நுழைந்தவர்கள் முஜபர்பாத் டோமல் ஊரி பாரமுல்லா ஆகிய நகரங்களை பிடித்தனர் அக்டோபர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி பட்டானியர்கள் படை காஷ்மீர் சமஸ்தான தலைநகர் ஸ்ரீநகர் நெருங்கிச்சு மன்னர் ஹரிசிங் வெளியவந்த பொருட்களை எடுத்துக்கிட்டு ஓடிட்டாரு ஸ்ரீநகர் அவர் கைப்பற்றாமையை தடுக்க சேவ் அப்துல்லாவும் தேசிய மாநாட்டு கட்சி தலைமையும் இந்திய ராணுவத்த உதவியை வந்து நாடுறாங்க படையெடுப்பாளர்களுக்கு மறைமுக உதவி மறைமுகமாக உதவிய பவுன் பேட்டன் உதவி செய்ய மறுத்தாரு காஷ்மீரை இந்தியாவுடன் இணைத்தால் தான் படம் மட்டும் படையை அனுப்புவோம் அப்படின்னு சொல்லி கூறினாரு இந்த நெருக்கடிக்கு பிறகுதான் மன்னர் ஹரிசிங் இந்தியாவுடன் ஒப்புதல் தெரிவித்து கையொப்பமிட்டார் படைகளை விரட்ட உதவி கோரினார் இந்திய அரசு அக்டோபர் இருபத்தி ஏழு ராணுவத்தை வந்து ராணுவம் ராணுவம் மூலமா விமானத்துல வந்து ராணுவத்தை விமானம் மூலமா ஸ்ரீநகர் இறக்குது பாகிஸ்தான் சண்டை போடுது பாகிஸ்தான்ல இருந்து பட்டாணி பிரிவு அப்புறம் பாகிஸ்தான் ராணுவம் ரெண்டு வந்து இந்தியாவில் வந்து சண்டை போடுறாங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு சண்டை நடக்குது ஒரு பெரிய போர் மாதிரி நடக்குது என்ன காரணம் ஒரு ஒரு மோசமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு பேருக்கும் ரெண்டு பேர் பழையும் தலைமை தகுந்தது ஒரே ஒரு ஆள் தான் அந்த ஒரு ஆள் அப்படிங்கிறவர் வந்து யாருன்னா பிரிட்டிஷ் ஜெனரல் ஆன்கிங் ஆகிங் லேக் அப்படிங்கிறவர் ஊடுருவல் படைகளை காஷ்மீரின் பெரும்பகுதியில் இருந்து இந்திய படைகள் விரட்டி விட்டன ஆனா காஷ்மீரின் வடமேற்கு வடக்கு வடகிழக்கு பகுதியிலிருந்து ஊடுருவலர்கள் வெளியேற்றதுக்கு முன்னாடி ஐநா மற்றும் மவுண்டன் தலையிட்டு போர் நிறுத்தம் வந்து நடந்துச்சு பாகிஸ்தான் படைகள் கைப்பற்றிய பகுதி ஆசாத் காஷ்மீர் அப்படிங்கிற பேர்ல இன்னைக்கு வரைக்கும் பாகிஸ்தான் கட்டுப்பாடு தான் இருக்கு இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரச்சனையின் மைய புள்ளியே இந்த ஆசாத் காஷ்மீர் தான் காஷ்மீர் பிரச்சனை ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்னு அன்று ஐநா பாதுகாப்பு குழுவுக்கு வந்து பரிசீலிக்க போது அப்ப ஐநா கமிஷன் வந்து ஒரு குழு அமைச்சு அமெரிக்காவும் இங்கிலாந்தும் பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவா செயல்படுது போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது ஜனவரி ஒன்னுக்கு அமலுக்கு வருது காஷ்மீர்ல ஐநா நிர்வாகத்தால பொதுவாக நடத்தவும் அமெரிக்கா முன்னாள் கடற்படை தளபதி செர் நிமிட்ஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து வாக்கெடுப்பு எதிரியாகவும் நியமித்து ஐநா வந்து உத்தரவிடுது வருடத்திற்கு நாற்பத்தி அஞ்சாயிரம் டாலர் வந்து அவருக்கு ஊதியமும் கொடுக்குது ஐநாவின் இந்த முடிவு வந்து இந்தியாவும் தேசிய மாநாட்டு கட்சியும் நிராகரிக்கிறது இந்தியா ஐநாவோட ஐநா மூலமா அமெரிக்க சதிய முறியடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஆயிரத்தி ஐம்பது ஐம்பதாம் வருஷம் மார்ச் மாசம் பதினாலாம் தேதி வந்து இன்னொரு தீர்மானம் போடுது அதுல வந்து சார் ஓவன் அடிக்சன் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் நிமிச்சு அவர் மூலமா வந்து கருத்து கேட்பு இங்க வந்து பரிசீலனை பண்ணலாம் கருத்து கேட்டு அதை பரிசீலனை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அவர் வந்து ஆஸ்திரேலிய தூதரா இருந்த ஒரு அமெரிக்கா அவர் ஆயிரத்தி ஐம்பதுல மே மாசம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி டிக்ஸன் வந்து இந்தியாவுக்கு வராரு வந்துட்டு இந்தியா விட்டு கிளம்பும் போது செப்டம்பர் பதினஞ்சுல போய் தன்னோட அறிக்கையை வந்து ஐநாவுக்கு சமர்ப்பிக்கிறாரு டிக்ஸன் ஐநாவுக்கு கொடுத்த அறிக்கை இதுதான் காஷ்மீர் சமஸ்தானம் முழுவதும் வாக்கெடுப்பு நடத்தாம காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கில் மட்டும் வாக்கெடுப்பு நடத்துறது அதன்படி முடிவு எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது காஷ்மீரின் பகுதி வடபகுதியும் பாகிஸ்தான் ஆகிற வடபகுதியும் வந்து பாகிஸ்தானுடன் இணைக்கப்படும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆலோசனையை பாகிஸ்தான் பிரதமர் லியாக் அலி கான் ஒரு நிபுணனுடனே இருக்கிறாரு என்னன்னா ஷேக் அப்துல்லா தலைமையிலான நிர்வாகத்தை நீக்கிவிட்டு வாக்கெடுப்பு நடத்தலாம் அப்படிங்கிறது டிக்ஸன் லியாக் அலி கான் ஆகிய இருவரின் ஆலோசனைகளையும் இந்தியா ஒட்டுமொத்தமாக நிராகரித்தது அமெரிக்க சூழ்ச்சியிலிருந்து தப்பிச்சிச்சு காஷ்மீர் மக்கள் பெரும்பாலும் முஸ்லீம் தான் ஆனா மதச்சார்பட்ட கொள்கை உடையவங்க இதுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து ஷேக் அப்துல்லாவும் அவங்களோட தேசிய மாநாட்டு கட்சியும் தான் நிலப்பிரபுகளையும் வெள்ளர்களையும் எதிர்த்து போராடியவர்கள் ஷேக் போராடியவர் வந்து ஷேக் அப்துல்லா அப்படிங்கிறவர் இந்தியாவுடன் காஷ்மீர் இணையணும் அப்படின்னு சொல்ற ரொம்ப உறுதியா இருந்தாரு அவருடைய பேட்டிய பதில தெரியும் இந்தியாவுடன் நாங்கள் இணைய முடிவு செய்ததற்கு காரணம் என்னவெனில் எங்கள் லட்சியமும் கொள்கைகளும் இந்தியா கடைபிடிக்கும் கொள்கைகளுடன் இசைந்தது பாகிஸ்தானும் நாங்களும் ஒரு நேர்கோட்டில் பயணிக்க முடியாது ஏனெனில் பாகிஸ்தான் சுரண்டும் கும்பல் ஹிந்து சன் டைம்ஸ்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல ஆயிரத்தி அக்டோபர் பதினாலாம் தேதி வெளிவந்த அவரோட பேச்சு இதுதான் இந்தியாவுடன் மன்னர் ஹரிசிங் இணைய ஒப்பந்தம் போட்டவுடன் ஷேக் அப்துல்லா மாநிலத்தின் பி
மன்னராட்சி முறையின் எதிர்காலத்தை பற்றி முடிவு செய்வது நில சீர்திருத்த திட்டங்களின்படி நிலங்களை இழந்த உடைமையாளர்களின் இழப்பீடு பற்றிய பரிசீலனை இந்தியாவுடன் இணைவது பற்றி முடிவு செய்வது இதன்படி இந்தியாவுடன் இணைய அரசியல் நிர்ணய சபை முடிவு செய்து மன்னர் நிலப்பிரபுகளின் பரம்பரை உரிமை ரத்து செய்யப்பட்டது ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல நேரு ஷேக் அப்துல்லா உடன்பாடு கையெழுத்தானது காஷ்மீர் இணைப்பு ஒப்பந்தம் குறித்த நேரு ஷேக் அப்துல்லா ஒப்பந்தம் பின்வருமாறு கூறுகிறது இந்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ராணுவம் வெளியுறவு தகவல் தொடர்பு தவிர மற்ற அனைத்தும் பிற மாநிலங்களைப் போல் இல்லாமல் காஷ்மீர் அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் காஷ்மீர் மக்கள் இந்திய குடியுரிமை பெறுவர் அங்கு நிலையாக வசிப்பவர்கள் உரிமைகளை காஷ்மீர் சட்டமன்றம் தான் தீர்மானிக்கும் காஷ்மீர் அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொள்ளும் அடிப்படை உரிமைகள் மட்டும்தான் உச்ச நீதிமன்றின் அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டவையாக இருக்கும் இந்திய கொடியுடன் காஷ்மீர் மாநில கொடியும் பயன்படுத்தப்படும் மாநில அரசின் வேண்டுகோளின் பெயரிலோ அல்லது அதன் சம்மதத்துடன் தான் இந்திய அரசு தலையிடும் காஷ்மீர் மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்களை தவிர வேற யாரும் அங்கு சொத்து வாங்க முடியாது இதுவே பிரதானமாக இடம்பெற்றது இதை உறுதிப்படுத்துவதே அரசியல் சட்டத்தின் முன்னூத்தி எழுபது பிரிவு காஷ்மீர் மாநிலத்தின் பூகோள ரீதியான முக்கியத்துவம் காரணமாக அமெரிக்கா பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியம் தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர முயற்சித்தனர் காஷ்மீரின் வடகிழக்கிலும் வடக்கிலும் சீனாவும் வடமேற்கில் ஆப்கனும் மேற்கில் பாகிஸ்தானும் உள்ளது சோவியத் மற்றும் சீனாவின் எதிர்ப்பு தளமாக பயன்படுத்த ஏகாதிபத்தியம் விரும்பியது இன்னைக்கு பாகிஸ்தான் பகுதியில் இருக்கிற கில்ஜித் பகுதியில் பிரிட்டிஷ் வாடகைக்கு வாங்கி குத்தகைக்கு வாங்கி அறுபது வருஷத்துக்கு உங்க விமானத்தெல்லாம் ஆணொலி நிலையம் அப்படிங்கிறத சில விஷயங்களை வந்து அமைச்சிருக்கு காஷ்மீரை தங்கள் பக்கம் கொண்டு வர அமெரிக்கா விரித்த வலையில் வீழ்த்தார் ஷேக் அப்துல்லா நடந்தது இதுதான் இந்தியாவுடன் இணைந்தது குறித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு ஏப்ரல் பதினேழுல ஷேக் அப்துல்லா வானொலியில் ஆற்ற உரை இதுதான் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் முன்னூத்தி எழுபதாவது பிரிவு காஷ்மீருக்கு ஒரு மதிப்பு மரியாதை மிக்க இடத்தை அளிக்கிறது இது மாற்றி அமைக்க முடியாது இந்தியாவுடனான காஷ்மீரின் எதிர்காலம் உறவுகள் காஷ்மீர் இணைப்பு ஆவணத்தின் அடிப்படையிலும் முன்னூத்தி எழுபதாவது பிரிவு மற்றும் டெல்லி ஆவணத்தின் அடிப்படையிலும் அமைந்திருக்கக்கூடியது காந்திஜியின் லட்சியங்கள் காஷ்மீரை இந்தியாவின் பக்கம் ஈர்த்தன இந்தியாவுடன் இணைந்து செயல்படுவதன் மூலம் புதிய காஷ்மீர் சிறுத்தை செயல்படுத்த முடிந்தது ஆனா ஒரு மாசம் கழிச்சு ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு மே பதினெட்டு தேசிய மாநாட்டு கட்சியின் கூட்டத்துல சுதந்திர காஷ்மீர் தான் சரியானது அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த ஒரு மாதத்துல அவரோட நிலைப்பாட்டுல ஏற்பட்ட மாற்றம் என்ன அப்படிங்கறத நமக்கு தெரியல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு ஏப்ரல் இறுதியில ஷேக் அப்துல்லாவும் அமெரிக்க பிரதிநிதி அட்லை ஸ்டீவன்சனும் சந்தித்து பேசினாங்க இந்த சந்திப்பு எட்டு மணி நேரம் நடந்துச்சு அவரது மனமாட்டதுக்கு இதுதான் காரணமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தேசிய மாநாட்டு கட்சி தலைவர்கள் வந்து கூறுறாங்க இதன் பின்னர் ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு ஆகஸ்ட் ஒன்பதாம் தேதி காஷ்மீர் பிரதாப பகுதியிலிருந்து அவர் நீக்கப்பட்டு பதினோரு ஆண்டுகள் சிறையில் அடைக்கப்படுறாரு அதுக்கு பிறகு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சுல ஷேக் அப்துல்லா இந்திரா காந்தி ஒப்பந்தத்திற்கு பிறகு வந்து ஷேக் அப்துல்லா காஷ்மீரோட முதல்வரா அங்கீகரிக்கப்படுறாரு காஷ்மீர் பிரச்சனை நடைபெற்ற போது காந்தியை கொலை செய்ய திட்டமிட்டுக் கொண்டிருந்த பின்னாளில் காந்தியை கொன்ற அந்த கூட்டம் என்ன சொல்கிறது இந்தியாவுடன் இணையனா அப்படின்னா காஷ்மீர் மக்களுக்கு தருவதாக இருந்த இந்தியாவில் ஒப்புக்கொண்ட விஷயங்களே முன்னூத்தி எழுபதாவது சரத்து ஆனா அதுல கூறப்பட்டவை அனைத்தும் ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுலயே அப்பட்டமா இந்தியாவில் மீறப்பட்டது அவைதான் இது ராணுவம் தகவல் தொடர்பு வெளியுறவு மட்டுமே மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் என்ற நிலை மாற்றப்பட்டு யூனியன் பட்டியலின் படி சட்டம் இயற்றும் மத்திய அரசின் அனைத்து அதிகாரமும் காஷ்மீருக்கும் பொருந்தும் என ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு குடியரசுத் தலைவர் ஒரு புதிய உத்தரவை பிறப்பிக்கிறார் ஐஏஎஸ் ஐ பி எஸ் போன்ற அதிகாரிகள் காஷ்மீரில் நியமனம் செய்ய முடியாது நிலைமை மாற்றப்பட்டு மத்திய அரசின் அதிகாரிகள் நேரடியாக அங்கு நியமனம் செய்யும் முறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல கொண்டு வரப்படுது மாநில அரசை கலைக்கும் பிரிவுகள் அங்கும் பொருந்தும் நிலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுல கொண்டு வரப்பட்டது நெருக்கடி நிலை பிறப்பிப்பது போன்ற சட்டங்களும் அங்கு விரிவுபடுத்தப்பட்டது காஷ்மீர் மாநில முதல்வர் வாசிர் இ அசாம் என்றும் பிரதமர் என்றும் அழைக்கப்பட்டு வந்தார் மற்ற மாநிலங்களைப் போல முதல்வர் என ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல தான் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் வந்து முதல்வர் அப்படின்னு சொல்லி காஷ்மீர் மாநில கவர்னர் மாநில சட்டமன்றத்தால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் நிலையை மாற்றி ஜனாதிபதி ஜனாதிபதியால் நியமிக்கும் முறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சில் கொண்டு வரப்பட்டது சதாரி ரிசாயட் என்று அழைக்கும் முறையை மாற்றி கவர்னர் என்று அழைக்கும் முறையும் கொண்டு வந்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு பிப்ரவரி இருபத்தி அஞ்சுல ஷேக் அப்துல்லா இந்திரா ஒப்பந்தம் மூலம் காஷ்மீர் இந்தியாவின் ஒரு அங்கமாக மாற்றப்பட்டது சட்டம் இயற்றும் உரிமை உச்ச நீதிமன்றம் தேர்தல் கமிஷன் உள்ளிட்ட மத்திய அதிகாரங்கள் அனைத்தும் அங்கு விரிவுபடுத்தப்பட்டன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல ஃபரூக்
போடுறாங்க இதனால ரெண்டு கோஷ்டி ஆகி ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுற அளவுக்கு அது அதாவது ஒரு ஒரு கோஷ்டி அப்படிங்கிறது வந்து இந்தியாவை ஆதரிக்க கோஷ்டி அது வந்து இந்திய ராணுவம் வந்து அங்கே போய் நிற்குது அப்படிங்கிறதுனால இன்னும் வந்து உள்ளூர் மக்கள் உள்ளூர் மக்கள் பெரும்பாலும் அமைதியாக இருக்காங்க கொஞ்சம் ஒரு சில பேர் வந்து பெருமைவாதம் பேசுகிறாங்க இந்த முந்நூற்றி எழுபது அப்படிங்கிற ஒரு சரத்து இல்லை அப்படின்னா அங்கே வந்து அந்த உள்ளூர் மக்கள் எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்படுவாங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் அந்த சரத் அந்த உயிர் அந்த முந்நூற்றி எழுபதோட உயிர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உறிஞ்சிச்சு உறிஞ்சிச்சாங்க இப்போ இருக்கிறது வெறும் கூடு தான் அந்த கூட்டில் என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்ல முந்நூற்றி எழுபதின் மூலாதாரமே முழுவதுமாக அளிக்கப்பட்ட பிறகு எஞ்சி இருப்பது மூன்றே மூன்று விஷயங்களால் காஷ்மீருக்கான தனி அரசியல் சட்டம் காஷ்மீருக்கான தனி கொடி வெளி மாநிலத்தவர் சொத்து வங்க தடை மூன்றாவது எதிராக முதல் இரண்டையும் கையில் எடுத்துக்கொண்டு கதறுகிறது இந்த கூட்டம் இந்தியாவுடன் இணையும் போது சொல்லப்பட்ட வாக்குறுதிகள் மீறப்பட்டன மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கை பிரச்சனைகள் கவனிக்கப்படவில்லை தொழில் வளம் பெருகவில்லை வேலைவாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டது மத்திய அரசின் மீதான நம்பிக்கையின்மை பிரிவினைவாதத்துக்கு வலியுறுத்தது இதனால் ஏற்பட்ட மோதல்களில் இதுவரை பல லட்சம் அப்பாவி மக்கள் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க ராணுவத்தின் அத்துமீறல்கள் நாள்தோறும் பெருகி வந்துட்டு இத்தகைய பின்னணியில காஷ்மீர் சிக்கி தவிக்கிறது காஷ்மீர் இந்தியாவுடன் இணையும் போது அங்கு அளிக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகள் பொய்யாய் பழங்கதையாய் போய்விட்டது கனவு கதைகளாக போன அந்த வரலாற்றை முன்னாடி பார்த்தோம் காஷ்மீரின் விசேஷ அந்தஸ்தும் தனித்தன்மையும் கடந்த அறுபத்தஞ்சு ஆண்டுகளில் சீர்குலைக்கப்பட்டுள்ளது மோசடி தேர்தல் மூலம் இந்திய அரசுக்கும் காஷ்மீர் மக்களுக்கும் இடையே பெருத்த இடைவெளி ஏற்பட்டுவிட்டது இந்திய யூனியனில் தாங்கள் பத்திரமாக பாதுகாக்கப்படுவோம் என்ற நம்பிக்கையை அவர்கள் இழந்து விட்டனர் என்று சொல்லலாம் இதற்கு முழு பொறுப்பு மத்திய அரசு தான் காஷ்மீர் பிரச்சனையை தீக்க என்னதான் வழி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க பாகிஸ்தானோட தூண்டுதல் தான் இதுக்கு காரணமா இல்ல இந்திய அரசியல் பண்ணுதா இல்ல அடுத்ததா ஆளுங்கட்சி ஆகிறதுக்காக காங்கிரஸ் இந்த வேலைகளை பண்ணுதா இல்ல சீனாவோட மறைமுகமான ஒரு வேலை இங்க இருக்குதா இந்த காஷ்மீர் பிரச்சனைக்கு நடுவில் காஷ்மீர் இத்தனை நாடுகளுக்கு மத்தியில் இருக்கிற காஷ்மீர் மக்கள் என்ன பாவம் செஞ்சாங்க நீங்க காஷ்மீர்ல பிறந்து வளர்ந்துருந்தீங்கன்னா இப்ப இன்னைக்கு நீங்க எந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு இருப்பீங்க நீங்க என்ன மாதிரி ஃபீல் பண்றீங்க அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நான் உதை